雷克斯是韩国最豪华的相亲圣地，专为财阀后代和政商名流定制相亲，亿万富翁才有资格加入这个圈子。而顶级的黑金会员更是身价过千亿，显而易见，能拿到邀请函的女孩都是精挑细选的佼佼者。她们不止家世显赫，颜值爆表，连学历都是顶尖水准，但这只是她们进入雷克斯的敲门砖。经过主管一轮轮严格筛选，仅有最出类拔萃的女孩能成为会员，而且得掏三千万会费才有机会参加相亲。金姐是这家高端相亲会所的创始人，她坚信婚姻就是场交易，只有攀上最高的金钱树，生意才算成功。她自己也是这么做的，嫁给了一个卧床不起的亿万富翁，用她的钱创办了雷克斯。最近，她酝酿着更宏伟的计划，一场前所未有的豪华晚宴。之所以这么大手笔，是因为有个超级富豪加盟，他叫亨珠，身价过百亿。身为会所的黑金会员，不仅是上市游戏公司的大佬，还年轻英俊，才华横溢。自从雷克斯成立以来，他是最理想的伴侣候选，吸引了无数优秀的女继承人，当然也不乏那些为了豪门不择手段的女性。在西就是会所的一份子，他有幸亲眼见过亨珠，对韩国富豪排行榜前十如数家珍，梦想着嫁给亨珠进入豪门。他豪掷千金成了雷克斯最尊贵的会员，甚至不惜塞钱给工作人员，就为了和亨珠牵上红线。另一边，会人的世界截然不同，出身平凡，个性朴实无华，过着大学讲师的简朴生活。还得照顾一个十三岁的孩子，他正在讲课时，手机震动了一下，是雷克斯发来的短信，内容让他满头雾水。第二天，他果断来到雷克斯，打算退掉那张会员卡。工作人员接过卡，但说的让会人等会，因为退卡得主管亲自处理。这时候，金姐刚好处理完 VIP 客户，回到了俱乐部，碰巧遇见了刚贿赂完员工的在西。金姐立刻认出了这位有名的律师，热情的上前打招呼，但他一叫出在西的名字，会人就愣在那儿。他回头想确认是不是那个让他耿耿于怀的人，结果一不留神打翻了旁边的花瓶。这一阵响动让所有人都注意到了他，气氛一下子变得剑拔弩张。两人对视，眼神里都带着敌意。到底他们之间有什么过节？其实慧仁曾经也是幸福的一员，家中有个疼爱她的好丈夫，他们家有个成绩优异的女儿，老公不仅是个公司高管，事业红火，家庭美满无比。直到在西的出现，搅乱了平静的生活。西是老公公司里的法务人员。私下里找机会靠近她老公，试着诱惑她贪污挪用公款，她老公没能抵挡住诱惑，最终背叛了婚姻。第二天，他就提出要离婚。慧仁开始以为他只是酒后乱语，直到看见他开始收拾行李，他才明白这一切并不是玩笑。他追问老公是否有了外遇，他的沉默等于默认，他当场崩溃了。他哭求老公回心转意，毕竟他为家庭悉心付出了十五载，放弃了自己的梦想和理想。他们的女儿学业成绩斐然。她不明白老公为何要离弃他们，她愿意原谅他的过错，希望他回到家庭的怀抱，因为女儿还小，她不想让女儿缺少父爱的童年。但那时，丈夫脑海里全是何在西甜蜜的未来，忘记了慧仁和女儿的存在，只是淡淡一句对不起，转身就决绝的离去了。那晚，他直奔在西那，俩人就这样同居了起来。他已经完全忘了家里的妻子和孩子，在西对他来说就像是无底洞，他们的不自然显露出早就有染。第二天。慧仁平静下来，同意了离婚。他又去找西，想把给在西的钱要回来，给慧仁当抚养费。在西那时候脸色一变，声称那钱到他手就是他的了，说他从没想让他离婚，是他自己要抛家弃子。在西还说挪用公款跟他无关。说完就不回头的走了。这时他才意识到自己被利用了，不敢相信的捂住嘴。但更糟的还在后面，公司不久就发现了挪用公款的事，西把一切都推到他头上。面对公司的审问。他说自己的钱都在西手里，是他骗了他，却没料到对方直接放了录音。录音里西哭诉自己那晚喝醉，被他带到酒店并被侵犯，他只是隐藏了他挪用公款的事。录音一放，他彻底愣住了。现在不只是一贫如洗，更糟的是可能还得上法庭。面对他的污蔑，他真是手足无措。公司也不留情面，直接给他开了门，还得背上那挪用公款的官司。在西那边真是脸皮厚到极点，竟然去找他的前妻慧人。叫他好好管管他的前夫，他还说慧人的前夫老是纠缠他，声称他对这种老头子一点兴趣都没有。这一夜，慧人的前夫被现实击得粉碎。昨天还是个高高在上的执行董事，今天却因为一个女人变得身无分文，甚至还要面对官司。他一步一步走向天台，准备结束这一切。他最后打电话给慧人，把一切都说了。是西这个女人害的他。通话中，慧人听出了他的异样，急忙驱车回家。但他刚到楼下。就见一个身影从高空坠落，重重的落在旁边的车上，巨响把慧人吓得尖叫不止。他慢慢转过头去，那个人竟是他的前夫。
，慧人目睹这一幕，就像灵魂出窍，僵在那儿。这时候的在西得意洋洋，还在那豪华酒店泡温泉呢。第二天还没到，慧人勉强从悲伤中回神，法院的人就闯进他家，连球鞋都不剩，财产全被夺走。慧人一下子经济断了流，只能靠自己的双手。他找到了大学的老教授，希望借助人脉找份工作。谁知那教授书读得多，品行却差。对他动手动脚，他找个理由就逃离了饭局。偶遇初恋小帅，慧人那时根本没心情聊天，只想快点离开。小帅还是念念不忘，留下名片说有事找他。事情突如其来，在相亲会所又撞见仇人在西。慧人本打算退会，但工作人员知道他的处境，他决定不退了，要参加相亲会。他的目的不是找个富二代，而是要向在西复仇。慧人刚从相亲场地走出，就见在西守在门外等着。在西走过来。对她冷嘲热讽，说她老公刚走就急着相亲，还说慧人老公欠她的，慧人应该向她道歉。这话听得我是五体投地，世上怎么有这等不要脸的小三？慧人没因此生气，反问：如果这些单身贵族知道在西的过去，他还能不能吸引他们？这让在西脸色大变，他警告慧人别到处造谣。可慧人看他急成那样，反而轻松上车，头也不回。同时，雷克斯开始筛选晚归名单，挑出五位优质女性，包括在西在内。但会长觉得他没背景，直接把他踢出局。第二天，慧人回雷克斯，想偿还破碎花瓶的钱，却瞧见宣传单上面有金姐演讲。出于好奇，他走进了演讲厅。金姐在台上自信满满演讲，她说：“找伴侣不需痴情，只看对方有无助你能力的特点。”金姐对爱情的现实看法，也让慧人深有感触。会议一结束，他就找到了金姐，好奇怎么才能报复一个人。金姐瞅一眼就知道慧人有故事，她认真的给出了答案。说想要摧毁一个人，得变成他最害怕的噩梦。如果现在还做不到，就得学会利用别人的力量。只要站到足够的高度，啥事儿都能成。慧人听了金姐的话，觉得挺触动。这时候，小三在西插了一脚，冒出来找金姐说事儿。金姐说自己还忙着，拒绝了他，让他找客户经理去。接着，俩女人就不欢而散的撂到洗手间。在西追问慧人跟金姐说啥了，慧人压根儿不想搭理他。在西找出慧人在大学的事。暗示学生，若知道她老公的所作所为，该怎么看她这老师？她企图用这个威胁，想让不愉快的事就这么算了。但慧人早看透这女人了，她啥也不怕失去，只想让在西付出代价。在西见慧人来了，顿时急了，梦想着成为豪门的她，现在到了紧要关头，可不能让慧人搅局。第二天，她就去了慧人的学校，拿高利润项目做诱饵，非慧人不可的那种任务。主任马上通知慧人，承诺给她正式教授的岗位，但前提是。慧人得参与合作，这对慧人可是个喜从天降。慧人乐意接受，却在看到投资人是在西时，脸色一变。没想到软硬兼施的在西，开始尝试和慧人缓和关系，但慧人怎会轻易放过？正是这女人害她家破人亡。显然俩人谈不拢，最后各自离开。没辙的在西，只好接自己底牌，冲进了金姐的办公室，吐露了自己的秘密。原来她竟是可能成为下任总统的孙议员的私生女，孙议员总视她为耻辱。不承认这个女儿，反感她成为威胁，掌握这秘密，金姐就能左右孙议员了。在西的目标很明显了，她想用这秘密来换个机会，就为了能和那李恒珠成双成对。金姐丁，这合影陷入了沉思。她知道不止在西想走捷径，连孙议员夫人也在排队。孙议员夫人也养了个女，叫美珍，虽然不是亲生的，但待遇不差。孙议员宠她宠的没边，她自己也是大官一名。夫人觉得自己已经爬到顶峰。想让女儿手握重拳，母女联手，谁都动摇不了他们。所以，孙议员夫人找到金姐，拿着她丈夫梦寐以求的地皮开发权，希望用这个换女儿跟李恒珠的婚配。相比在西的条件，孙议员夫人来得更直截了当。如果搞定了那块地，她就能和她丈夫平起平坐，至少能分到一半的家产。她虽然嫁了个有钱人，但日子过得像个花瓶，天天给老头子洗脚。换个雷克斯会长的位置，可她更想深入集团的前途，得使出点真本事了。金姐权衡了一番，最后在在西和孙议员夫人间做了决定，挑了被宠爱的美珍。她已经有了应对计划，那就是搞个蒙面舞会，从黑金会员里选出最值钱的二十位男士，女嘉宾也得是顶级的，所有人都得戴面具，以公平的手段去寻觅心动的那一位。这样既保护了客户隐私，又增添了神秘。高层的人一个字儿也不能透露，要不然发现了就炒鱿鱼。名媛们很快也拿到了舞会邀请，收了在西汇款的客户经理，甚至把时间地点都告诉了他。说这是个大好机会，不比拼家世背景，只要他舞会上夺人眼球、施展魅力，必成舞会红人。但按目前的会员级别，会人根本没资格参加这次舞会。
，在西听了这些，才安心了点。他可不知道，金杰早就邀请了普通身份的惠仁，已经看出了惠仁和在西之间的微妙气氛，想让事情更有趣些。一开始听说舞会的惠仁没啥兴趣，本想拒绝，听说在西也会去的时候，于是他毫不犹豫的点头答应。然后金姐又去见了那位大客户亨珠，但亨珠觉得这蒙面舞会不太对他的胃口，直截了当的拒绝了他的邀请。他原本出席雷克斯相亲会。全是他妈在背后搞的鬼，妈妈希望他能找个贤妻良母式的伴侣，能料理家务带孩子那种。可他的想法跟妈妈完全不一样，他想要的是个懂他的年轻女性。原本他以为再忍耐一段时间，等老头子一走了之后，所有的钱财最后都将是他的，却没料到跟老头子断绝了十几年的儿子突然回来了。儿子回来了，老头子乐开了花，他主动提出让儿子搬回来跟他同住，小帅也爽快的同意了。但他回来的目的并不是单纯看望瘫在床上的父亲。而是为了取回自己应得的一切，这也是他妈临走前的最后心愿。就算不爱这个家，为了妈妈也得忍耐。金姐表面乐呵呵，父子重逢多美好，但她心里清楚，这可是个大麻烦。老头子看着儿子四十多还单身，不由得又开始操心起来。想起自己老婆就是搞相亲的，就打算让他给儿子找个好对象。金姐跟老头说，她最近忙着筹备舞会。老头一听有舞会，立马叫儿子也得去。小帅虽然不感冒，但还是为了逗老爸乐，硬是答应了。转眼间。一场上流社会的豪华相亲舞会就要开幕，场面上的千金小姐们都穿着最漂亮的裙子，化着精美的妆，戴上面具。她们有的甚至把所有家产都压上，就为了这次相亲能够抱得金龟龟，变身豪门的女主人。而在西，在这些女人里最为心狠手辣。她通过塞红包给客户经理，已经搞到了那个代表宙斯面具的真正身份是亨珠的消息。她一身红裙，大步走进了会场，转瞬间她就成了全场瞩目的焦点。不多时，一个白衣男士走过来邀舞。他的目标可是明确的，面对邀请，他根本就不搭理。只有看到黑西装、宙斯面具的男人出现，他才动起来。他看着他和别的女士喝酒跳舞，毫不犹豫，公然把男人从人群中带走，拉着他直奔舞台中心。他的舞姿和曲线美，尽力展现自己的诱惑力。那故意的动作和碰触，试图让任何男人心动。他可没料到，金姐早就猜到有人会泄露身份，所以他提前把宙斯和白色面具给对掉了。现在和在西跳舞的黑衣男子是小帅。而真正的豪门李亨珠就是那个刚被他冷落的白面具男士，此刻他正站在角落静静欣赏他的表演，而只有身着黑色礼服的美珍一眼就看出了李亨珠，他毫不犹豫走上前去搭讪。面对这老套的搭讪方式，李亨珠看了看台上的在西，对他提不起丝毫兴趣，但美珍显然不想就此罢休，她拉着亨珠走到舞池，随后也登上了舞台，和在西一起惊艳。众人围着舞台乐此不疲，而此刻站在一旁显得有些不合群的白色面具。对相亲会一点都不感兴趣，他来这里只是为了揭露在西的真面目。他很快就注意到了红衣女子背上的独特纹身，他一眼就认出那人是在西。在西也全力以赴，施展浑身解数。他拉着戴面具的小帅打起台球，在球桌旁球技惊人，每个动作都充满诱惑。总有些不识风情的女人跑来打断，而戴白色面具的亨珠又来搭讪。他已经被在西深深吸引，然而在西对他毫无头绪，连正眼都没给，就给了拒绝。大总裁头一回尝到这么大的挫折，不敢再次搭讪。在西故意在小帅面前掉下耳环，趁着小帅弯腰捡耳环，他趁机约小帅出去。两人走到走廊，在西不停的自我推销，自称律师，是大企业家理想的伴侣。小帅坦白自己不是商人，没头脑的在西还没察觉自己认错人，只以为男人在跟他玩隐瞒游戏。接着，他的手开始在小帅身上不自觉的探索，看他没拒绝，他试探着准备亲吻。这时。惠人的出现搅局了，小帅也跟着离开了。在西气坏了，他搞不清楚这个白面具女人是谁，但感觉她似乎总在针对我。正想冲上去揭下惠人的面具，却被后面那对男女吸引了我的注意。他们又一次走进了大厅，而那个屡次碰壁的亨珠也注意到了。旁边那个安静的女人惠人，她走上前去，主动打招呼，开始和惠人聊天。惠人曾主修生化学，对今晚大家戴的面具有自己独到的理解。亨珠听着她滔滔不绝讲神话故事。渐渐的对他感兴趣起来。这时，小帅也加入了谈话。他听惠人说他是首尔文学院出身，不禁让他想起了一直挂念的初恋女友。他还不知道，就站在他旁边的白面具女，其实就是他的前女友惠人。而注意到亨珠的美珍，也加入了他们的讨论。在西发现他的目标和别人聊得火热，马上又凑了过去，表示还没和小帅聊够就被拉他一起走开。没走几步，他故意摔了个跤。小帅和亨珠都伸手来扶，他毫不犹豫的选择了自以为是富豪的亨珠。这一幕，楼上的金姐都看在眼里。很快，最终环节到来。
，大家都揭下面具，介绍自己。红裙子的在西成了全场焦点。等到他揭开面纱，掌声响起，但他怎么也没料到，摘下白色面具，他看见慧仁，心里顿时紧张起来。慧仁也已经准备好了。他站在众人前，刚要揭露在西的事，却被一旁偷偷参加相亲的夫妇打断。他一回头，发现在西已经溜了。现场的两个男人打了起来。混乱中，所有贵客也都借机溜了出去。那黑西装的宙斯走出来了，在西急忙叫住他。但男人一回头，他竟然意识到，他并不是他想嫁的理想猪。那一瞬间，在西愣住了。但没想到的是，亨猪已经在他背后离开。两人对视了那么几秒，却一言不发。直到他看到亨猪手里的那个白面具。他这才恍然大悟，他愣在那里，眼睁睁看着亨珠开着豪车离开，一时间他反应不过来，愣住了，后悔的不得了。回到家，他气冲冲质问客户经理：“为什么慧仁会在那里？”客户经理解释：“只有金姐能请慧仁来。”在西这才恍然大悟，自己被算计了。虽说相亲会结束了，但形势要有心仪的人选，得让雷克斯记录一下。客户经理收了在西的红包，就去问主管：“想猪选了谁？”可主管装作一脸茫然。走进金姐办公室汇报去了。明明他知道亨珠选了谁，却不能透露给客户经理。他不解，向金姐求证，为啥舞会那么多家人？亨珠偏偏看上了慧仁。金姐只是含笑不语。选慧仁的不止亨珠一个，还包括他初恋的小帅。慧仁不久又访问了金姐，这回他来有个目的，就是把在西的过错全揭露。金姐早知他不是白相亲的。然后俩人坐下来谈，慧仁开始讲两人的恩怨，她诬陷丈夫贪污，害她自杀。金姐听完细节并不吃惊，慧仁认为像在西这样不择手段的女人，根本不配得到幸福，也不该让她继续伤害人。金姐说，他们查了在西的资料，没发现违法或瑕疵，所以他们没理由把在西从慧仁里划掉。即便在西有案底，也未必查得到，毕竟她老公自找的那些事，哪怕把在西踢出会员行列，国内还有大把的婚姻介绍所，难不成真的要一路追到底？金姐说，想对付这种人得变强，只有变得强大，强到让人害怕。才能有力的复仇。慧仁听得目瞪口呆，但想明白后依旧不同意金姐观点，转身就走了出去。出门又碰上老对头在西，在西看慧仁气色不佳，心里乐开了花，心想自己终将得到所愿。慧仁却又挑战他，誓言不让他得逞。两女的战火才刚刚点燃，在西找金姐是为了见亨珠，自觉在舞会上没给好印象，只要金姐能让他见亨珠一面，他就永远支持金姐。金姐见他那么坚持，也就答应了，立刻联系亨珠。告诉亨珠，他选的慧仁没选他，而且慧仁结婚了，还有个孩子。对于顶级富豪来说，听说对方有孩子，通常这会让人却步。亨珠失望的表情一览无遗。金姐趁势把在西推荐给他，说在西挑了他，愿意的话，他能帮忙安排见面。亨珠却满腹狐疑，明明他在现场示好不止一次，却次次遭到在西的拒绝。但好奇心驱使他，还是同意了金姐，毕竟他也挺想知道这女人怎么回事。小帅根据线索找到慧仁学校，原以为慧仁出现在相亲会是离了婚，没想到听慧仁说是丈夫自杀了。了解后知道慧仁现状艰难，小帅想伸手帮帮忙，结果慧仁直接拒绝了他。慧仁回想在西在舞会上对小帅挺主动，他警告小帅最好远离在西，因为她丈夫就是被他害死的。晚上，在金姐安排下，在西来到餐厅，他终于见到了心仪的富商亨珠。亨珠好奇的问在西，为啥舞会上对他爱理不理，现在又选了他？在西故作冷漠，说对亨珠真没啥兴趣，只是看他会场上孤单，心软才选了他。不得不说，这姐姐真会演。然后还装作不知道亨珠是谁，好奇的问他公司名字。听到亨珠回答，一脸假惊讶，说自己买他游戏装备花了大半月薪水。这俩人在他的心机攻势下逐渐熟络。另一边，按金姐安排，慧仁也来到这餐厅，和看他有点意思的男人会面。俩人还没聊几句，男的借场美食之名诱慧仁上楼。上了楼就试图拉慧仁进房间，慧仁惊慌失措，急忙逃离。他立马给小帅打电话求救，小帅急忙赶到，确认慧仁安全才松口气。之后他们去酒吧开始回忆往昔，小帅终于说出了当年离开的真相。原来他看老头现在对他挺好，可小时候家暴是家常便饭。他还有个哥哥，因劝架被打死，母亲也受不了，长期住院，最后离世。所以他一直对父亲怀恨在心，但更多的是想逃离这一切。所以大学一考上就没回头的离开韩国去美国了，因为他害怕自己有一天会忍不住对老头下手，他怕连累慧仁，所以默默的祝福不辞而别。慧仁听后震惊万分，从未知晓童年背后的秘密，但多年过去，两人的缘分早已错失。抬眼的慧仁注意到一旁喝酒的在西，在西也瞥见了他。
，坏人百思不得其解。舞会上他对小帅情谊深厚，现在怎么又跟亨珠混在一起？小帅给出了解释，可能是因为面具交错，搞错了人。在西的真正目标是亨珠这富翁，坏人正要站起来揭露在西，却发现他们俩已经不见了。亨珠把在西送到家门口，在西多么希望亨珠能上楼陪他，他缓缓进电梯，两人目光交汇，电梯门缓缓关闭。没想到的是。他们竟然一夜情成，不得不说，在西的手段厉害。就这样，他们确立了恋情。第二天，亨珠大方地送给他一枚价值连城的钻戒。在西已为自己攻陷了富豪李亨珠，意外地，晚上他想再约亨珠喝酒，他却因工作推掉了。原来他和他之间的一切都是试探。得逞的在西开始给惠人找麻烦，他借职权夺回了惠人夫电压的房子，又在学校的项目上做手脚，导致惠人被学校停职。教务长觉得惠人挺可怜。就介绍了家教工作，他的学生竟是亨珠的儿子。他再次与亨珠相遇，打了声招呼，亨珠却没认出他，就是那个相亲舞会的女人，只是觉得他有点熟悉。惠人看着他，心想这就是在西想要的男人，决定了新计划。在西得意时揭露他的真面目，黛西又约了亨珠，想计划着两人一起旅行，亨珠却没打算去，只是应付了事。在西主动送亨珠回家，为了单独见他，还特意撤掉了司机。却偶然看到惠人从亨珠家出来，他满脸不可置信。亨珠解释说那是儿子的家教，在西的脸上露出震惊。他对亨珠说：“惠人就是那天相亲现场的雅典娜。”亨珠恍然大悟，难怪觉得熟悉。为了掩盖自己的秘密，他开始反击，把自己做的事全怪到惠人头上，说惠人名声不好，常用诱惑手段骗男人的钱，好像很多人都上当了。没想到他的新目标是亨珠。亨珠听得满头雾水，他讨厌背后说人闲话，但回家后。惠人又折回来了，原因是忘了手机。这些误会让亨珠信了在西的话，以为惠人故意靠近他。他突然抓住惠人的手，追问他是不是故意的。惠人受到惊吓和冒犯，觉得亨珠太无礼了，在这种地方不被尊重不值得待。他告诉亨珠，孩子期末考完他会辞职。从亨珠家出来时很伤心，自己被这样误解，他急忙开车想离开，却在路上被一个冲过来的车子拦住了。惠人一下车，发现是在西，他像泼妇似的冲过来。警告惠人别再靠近，竟然连家都敢闯。惠人誓言要揭露他真相，说他永远嫁不进豪门。在西说自己跟惠人不一样，敢惹他就不会轻饶。此时惠人明白了，为啥亨珠会无故怀疑自己？这女人真够无耻。她不反思自己错了啥，反用这是威胁惠人，说要把她老公搞成强奸犯，甚至用惠人女儿做威胁。惠人被气得怀疑人生。第二天，在西找到前辈，决心加入红源律所，因他知道红源管亨珠公司法务。想靠这更靠近亨珠，他告诉前辈自己是亨珠女友，未来也是公司老板娘，说加入能让合作更紧密。前辈也答应了他。金姐又见到了亨珠妈，亨珠妈问女儿感情为何停滞，金姐叫她别担心，安排妥当，一切尽在掌握。金姐其实早就对在西不感冒，她早已洞悉在西的算计，知道他终将控制不住自己。亨珠对他的兴趣一旦褪去，就会发现那些贴近他的女人的恐怖，那时他会选最适合自己的人。而心目中的那个正是美珍，只有美珍能与亨珠完美相依，如此自己对那块地才有充分理由。不得不承认，姜还是老辣。金姐行动迅速，再度出击，先是让美珍巧遇亨珠的母亲，从而赢得她的信任与支持，再找到亨珠，聊起与在西的相处。亨珠已觉察到在西贪恋的是钱财，于是金姐在推美珍出场，告诉亨珠，她需要的不仅是情感，而是能住业也能守家的美珍。金姐的话语让亨珠再次动心。于是，雷克斯集团内部紧急会议，商讨亨珠和美珍初次约会的场所。有建议选个既安静又美好的地点。有人想到了高尔夫球场的惬意，而金姐根据亨珠性格做出分析后，直接搞定整个赛车场都是他们的了。就这么着，美珍和亨珠的初次相会，既让人心跳又充满刺激。俩人聊得火热，话题满满。美珍结束约会，正准备走时，亨珠又试探性的来了一句：“邀他不如再去喝一杯怎样？”美珍内心挣扎。按照金姐的计划，虽想同去，却婉拒了亨珠的邀约。这招也让她顺利过了亨珠的第一关。在西那边还蒙在鼓里，以为亨珠今天会去高尔夫球场，打扮的漂漂亮亮，跟着前辈也去了。结果亨珠人影都没见到，她的心里难免有点落寞。金姐紧跟着，不放过任何机会，追问亨珠和美珍约会的细节。听亨珠说，美珍既冷静又专业。金姐马上来了句夸奖，说美珍这种女人稳重又可靠，正是她这成功人士的理想妻子。再次被金姐的话说动，亨珠决定还要继续和美珍约会相处。不愧是金姐，能人就是不一样。
当红娘的本事真不是盖的。而在另一边，哼珠儿子的考试也结束了。没想到在慧仁的指导下，哼珠家的小浩竟然首次满分通过，这让小浩和奶奶都特别高兴，对慧仁的帮助心里满满的感激。晚上，慧仁最后一次辅导完小浩，奶奶想留慧仁一起吃饭庆祝一下，但慧仁婉拒了邀请。她说这是她最后一次给小浩上课。说完，她鞠了个躬，就要告辞。小浩和奶奶都挺舍不得慧仁，觉得他是个超级棒的老师。他们问慧仁为啥要走，听说是之前和亨珠的约定。俩人一时没反应过来，愣在那儿。慧仁头也不回的走了，亨珠就那么呆坐在餐桌旁。小浩气得没吃晚饭，直接往楼上冲，连妈妈都在责怪他，好不容易碰到这么好的老师。很明显，慧仁是认真教小浩的。亨珠后来找到小浩，想安慰他，承诺会找个更棒的家教，但小浩坚决不肯。他只想要慧仁当老师，对亨珠做的决定很不理解，亨珠自己也迷糊，不懂儿子为何这么钟爱这个老师。小浩说是因为和慧仁心灵相通，和他在一起，他感觉到了母爱。慧仁不仅仅在学习上指导他，更是在人生路上给了他方向。真是头一回碰到这么尽心的老师，听听儿子和妈妈怎么评价慧仁的。亨珠又沉浸在思考中，然后他找到了上次舞会碰见的小帅，听了小帅介绍慧仁，才真的了解了慧仁的个性。小帅说慧仁特别投入。平时全身心扑在工作上，根本没想过要再嫁，连报名雷克斯的事都是他妈偷偷来的。意识到自己误解了慧仁，亨珠就主动约他共进午餐，并向他道了歉，还希望慧仁能回来继续做儿子的韩文老师。慧仁说他会考虑一下，好奇的他就问那晚舞会，慧仁到底想说啥？慧仁就把自己的故事说给了他听。原来他前夫因为另一个女人提了离婚，那女人故意诱惑他，还让他沾上了贪污的事。事情暴露后。她前夫被推到前台承担所有罪责，甚至还被冤枉为强奸犯。她丈夫也是因为逼得无路可走，最后选择了自杀。亨珠问那个害人的女人，是不是也在那天舞会出现？慧仁没说出是谁，她打算等在西风光正好的时候，把她所有罪行都曝光出来，不让自己和女儿白白受苦。她觉得那样太便宜那女人了。亨珠在旁边安抚慧仁，说时间能渐渐淡化她的痛苦。其实亨珠心里也有隐忧，她虽然不筹钱。但身边靠近他的女人都别有用心，他也渴望遇见一个真心待他的伴侣。而热恋中的在熙终于醒悟，听说金姐又给亨珠安排相亲，他不悦的找到金姐，信誓旦旦说亨珠已经爱上了他，让金姐别白费劲了。金姐本就不待见他，对他急于进豪门的态度不屑。难道亨珠看不出来？在金姐的点醒下，他才反应过来亨珠送戒指的真意。好心的金姐还提了个醒，最近得多留意慧仁，他和亨珠的关系可不寻常。甚至能自如进出他家，在西对金姐说：“他不用担心，他迟早会处理掉慧仁这个烦恼。”另一边的亨珠因为愧疚，直接送了慧仁一辆新车。慧仁觉得这种礼物太贵重，直接就拒绝了亨珠。亨珠对他的拒绝感到意外。那晚在西盯着亨珠送的戒指，好像心里冒出了新的计划。他发信息给亨珠，想见一面，但亨珠因误会慧仁，不太想搭理他。于是，在西直接来到亨珠家，把那只钻戒退还给他。在西心想，他不想当什么情妇。他要成为这家的女主人，没想到他收个戒指，就让亨珠这么冷淡他。他说：“如果这是那晚的补偿，他根本不会接受。”但他刚转身，又开始戏精上身，说亨珠真自大，自以为他是冲他的钱来的。他从头就说了不喜欢他，都是金姐一再说，他才同意见他。这话说的跟真的似的，撒谎不带眨眼。最后，在西还用上激将法，说亨珠连基本尊重都不懂，没必要再跟他纠缠，说那晚就是玩的开心，也不需要亨珠什么补偿。这一番戏码挺有用，把男人羞辱到不行。在西的精湛演技火了亨珠的斗志，不得不承认勾引男人这块在西真是老手。然后俩人就下酒就要挑红酒去了。刚才还演着分手戏的在西，现在开始得意洋洋。她提出跟亨珠做朋友，亨珠也开心答应了。毕竟这样的闺蜜又不用负责，何乐而不为？但在在西心里，所谓的友谊背后藏着更多可能。就在他们俩选酒暧昧时，慧仁带着小浩闯进来了，看着这女人又搅局。在西简直恨得想吞了他的心。慧仁出现是因为小浩，本来今天想去报喜他韩文满分，见妈妈过得好，就没想打扰，就在楼下坐了好几小时，直到亨珠让他带儿子回家，他是才来的。但在西根本不听这一套，像条疯狗似的把慧仁拖了出去。这一下又是女人间的拉扯大战，俩人激动的差点动手。面对这狂的跟疯子似的女人，慧仁毫不畏惧。谁料到第二天，在西又给慧仁设了个套，他直接动用了公司的权力。把慧仁住的房子拿去拍卖了，连慧仁的车也不得不被公司临时扣下。这下他的生活可真是雪上加霜，因为房子名儿就得拍卖，母女俩只好赶夜搬家。但在西就是不肯放过他们。
，居然跑到人家家门口，冷嘲热讽的对他们俩一通撒野，甚至不顾小女儿在场，当面侮辱慧人。他们俩对这泼妇手段也只能无可奈何。再西一走，小帅听闻了这情况，得知他们没地儿去了，他居然直接买下了整栋楼的居住权。这下慧人母女就不用再搬家了。真是有钱人的手笔就是与众不同，直接买楼做礼物给前任。虽然慧人还得给小帅交房租，不过住的白不白的。他也是真心感激小帅的大手笔。第二天知道了这事的在西，气得半死。没想到慧人现在不是那么容易对付的了。另一边的小浩，在韩文考试中又拿到了满分，让亨珠乐开了花。为了奖励儿子，也感谢老师，亨珠决定带着儿子和慧人母女一块到游艇上去玩。那几个人一起吃饭时，慧人的女儿喊了一声“小浩哥哥”，一听这称呼，小浩心里乐开了花。他也想，要是有个这样的妹妹多好。因为自打爹妈离了婚，他见妈妈的次数。就少得可怜了。他虽然怨恨妈妈偷偷摸摸出轨，但心里还是挂着妈妈的爱，所以慧人的那点关心，让小浩特别喜欢跟他待在一起。接着，他们几个人就去船甲板上钓鱼。小浩收拾东西的时候，一不留神把手指给扎破了，看到血，慧人马上过去照看，还温柔的帮他处理好了伤口，叮嘱他别碰水。看着他们俩那亲母子似的互动，亨珠在一旁看着都有点动心。他觉得从这一刻起，对慧人的感觉似乎有些不同。其实他心里也清楚，自家儿子从小就不爱说话，老是闷闷的。可现在和这母女俩在一起，他能笑出声，耐唱能跳，这才让他意识到自己对儿子亏欠的太多。也是多亏了慧人，儿子才会这么开朗。就在两个小家伙跳舞的时候，一阵海风吹来，慧人差点摔一跤，还好亨珠反应快，及时扶住了他。这下他们两人之间第一次有了那么近的接触，两人又尴尬又害羞。玩完之后，亨珠还是坚持。想把上次没送出的豪车送给慧人，慧人本打算再拒绝一次，但她女儿已经兴奋的钻进车里了。女儿这么一来，慧人有点不知所措。亨珠看出她挺难做的，就跟她说不用觉得有压力，说这车只是感谢她照顾小浩的一份心意，没别的意思。等慧人母女俩走后，亨珠有点意外，因为小浩突然说，如果他也有个像慧人这样的妈妈，那该有多幸福啊！看儿子那羡慕的样子，亨珠也不由得笑了。深夜，小帅自己在家喝着闷酒。他在慧人女儿的微博上，看到了他们一起出游的照片。这时候，金姐恰好进他房间，说愿意帮他追到慧人。于是第二天，金姐用自己的名义，把慧人带到了小帅面前。不光说他俩挺配的，还透露了小帅和自己有关系。更巧的是，美珍和亨珠也挑这家餐厅来约会，这肯定是金姐安排的。慧人刚要开口，金姐已经说他们是在约会呢。慧人就没跟亨珠解释什么，因为她知道金姐这么做，是因为。他最近常去亨珠家，他担心自己会打扰到亨珠和美珍的约会，所以才会配合小帅和他。因为他知道老头子不会赞成这段感情，这还可能让父子俩闹别扭。另一头，亨珠和美珍约会，看到慧人和小帅一起，也是心情沉沉的。这时候，美珍还在旁边火上浇油，说他俩挺配的，好像大学时候就是一对儿，重遇也算是缘分。他不知道，他旁边的男人根本就不想听这个。同一时间，西也忙着给慧人挖坑。他借着公司的职权找到亨珠的前妻，编出慧人利用家教的机会，接近亨珠有不纯的目的。现在亨珠的儿子也挺喜欢这个老师，这女人一听就火大，直接气冲冲的冲到亨珠家去了。他以为儿子不接电话，都是慧人在背后搅和的。看到慧人刚给孩子上完课下楼来，他就开始对慧人说些难听的话，说慧人当着孩子的面做出这种不要脸的事。亨珠为了保护慧人，跟前妻吵了起来，结果一巴掌挨上了。亨珠警告前妻。以后别来他家了，要不是考虑到儿子，他早就不忍了。他们俩吵架的场面，慧人和小浩都看在眼里。为了劝解亨珠，他们一起去了酒吧。亨珠想着心烦，决定喝酒解忧，因为都曾被深爱的人背叛，他们心里有着别人不懂的痛。有点醉的亨珠就盯着慧人的脸不放。这时候，他对慧人的感情已经变了，而慧人也在安慰他：“过去的就过去了，一切都会有新的开始。”他希望亨珠能帮个忙。另一头，金姐又想出了新计划。他跟在西说，慧人不是来破坏婚姻的，而是想彻底搞垮亨珠。只有让慧人彻底消失，问题才能解决。他就想看他俩互相伤害，两败俱伤，这样美珍才能捡个便宜，跟亨珠好。这才是他真正的目的。脑子不太灵光的在西又信了他的话，正琢磨怎么对付慧人呢。他以前公司的社长，因贪污坐牢的那位，竟然刑满释放了。他出狱后第一件事，就是找上了在西。在西一看到男人，显然也是慌了神。原来男人被关也是因为在西搞的鬼，不过在西给了他一大笔钱，他拒绝不了，所以男人对于在西和慧人老公的事，他选择了保持沉默。慧人之前也找过他好几次，希望他能出庭。
，让那恶毒的女人得到应有的惩罚。但对于惠人的无力请求，这男的就是没当回事。他看着在西风光的日子，自己却蹲了那么久，心里那叫一个不爽。男的二话没说，直接把在西拖上了天台。在西求男人帮着最后一次，就是干掉惠人，他会给他好处的。另一边，亨珠决定在自己酒庄办酒会，一个个的发邀请，谁都不漏，连小帅那卧病在床的老爸都来了。看到打扮的漂漂亮亮的慧人，小帅目瞪口呆，他们的笑声被老爸看在眼里。老爸走过来问儿子：“旁边的姑娘是不是他中意的？”慧人赶紧摇头，说：“他们只是朋友。”但小帅却没遮掩，直接说了对慧人的情感。虽然他有过孩子，也经历过离婚，但我还是会选他。这话差点没气炸旁边的老头。慧人感觉挺尴尬，就转身要走，结果被小帅和亨珠给拦下了。两个人为慧人站出来，在西那边实在看不下去了。他走出来对亨珠说：“慧人就是个不择手段的女人，故意靠近亨珠来当家教的。”说完，他还掏出了录音，是慧人大学教授的话。教授说：“慧人一开始就知道亨珠的底细，知道亨珠家要家教，他为了这工作甚至辞职。”在西的这种反打一耙，真是能瞎编。慧人看他那么不要脸，也不客气，直接拿出了一个戒指，当众揭露在西和自己老公的事。看到戒指，在西明显慌了，还想否认说是被逼的。但慧人说，戒指里刻着她俩名字，买戒指的还是在西。她追问在西怎样才能逼死她老公。这时候，后面一个男人打断了她，来的正是知道事情真相的社长。看样子，他是站在在西那边的。在西看到自己的救星来了，变得强硬起来，说是因为慧人老公栽赃，才让他锒铛入狱，家破人亡。男生径直走向慧人，质问他是不是真想知道真相。大家都吓呆了。男的突然回手，给在西来了一巴掌，在西彻底懵了。难得直指在西本性难移，明明自己做了亏心事，还能这么理直气壮。接着放了录音，正是在西陷害慧人老公的证据。真相大白的一刻，慧人泪流满面。事情败露，在西还像泼妇一样叫嚷，但警察赶到，以贪污诬陷罪把他铐走了。亨珠开酒会是因为慧人告诉了他真相，他要帮慧人对付坏人。事终于落幕，亨珠对慧人表白了，两人准备一起迎新生。可亨珠没想到，第二天在西又出现了。原来孙议员被在西胁迫，不帮就揭发两人关系，担心自己的选举。孙议员动用了自己的权力，释放了这个女儿。一出狱，在西立马向亨珠他们宣战，誓言不会轻易放弃。金姐又找到惠仁，告诉他小帅为了他得罪了自己老爸，说他为了争家产也支持他们俩。可惠仁早就识破了他的心思。这时，不请自来的客人闯进房间，惠仁看到释放的在西，惊恐万分。接着，两人展开了一场言辞激烈的对决，都誓言不会轻易手软。但最终能站到最后的女人会是谁呢？在西出狱后，只有一个目标，就是弄垮李恒珠和毁了慧人。他知道父亲为了当选总统，必须保持完美形象，他就利用这一点胁迫父亲为他复仇。首先要搞垮的就是李恒珠的公司，因为这男的不仅玩弄了他的感情，还明目张胆站到了慧人这边。为了守住秘密，孙议员只能无奈答应。然后他又找到恒珠的商业伙伴，他知道这男的早对恒珠公司虎视眈眈，还和他前妻有染。他掏出了一份文件。就是亨珠公司合并时的合同疏漏，只需利用这一点，就能把亨珠从台上拉下。对那男的来说，这是个天大的好机会。于是他就答应了和在西联手。没多久，两人的操作让亨珠公司大出血。为了救公司，亨珠求助孙议员，孙议员愿意伸出援手，但他提了个条件，那就是娶他安排的女人。那女人就是他私生女在西。原来在西一心想嫁给亨珠，只要亨珠求婚，他就能帮他解困，无需孙议员插手。他之前和亨珠公司合伙人的联手，不过是为了嫁给亨珠的砝码。同时，美珍妈妈质问孙议员，为何偏要把在西嫁给亨珠？他本想把自己女儿嫁过去。面对太太的追问，孙议员不敢透露真相，他还得依赖太太助选。这时，美珍妈妈也有了计策，她手段多多，能让在西消失。另一边，亨珠妈妈找到惠仁，知道儿子钟情于惠仁，她摆出一大笔钱，希望惠仁能离开他儿子，连小号的家教都不用做了。惠仁没打算再嫁。钱他也不会要，今天可是慧人女儿的生日派对呢。慧人提前就回家，把好吃的都准备好了。小帅手里提着蛋糕，也来凑热闹。但在西他可没打算手下留情，目光紧紧跟着放学的小女孩，心里冒出个恶毒的主意。慧人接到电话的时候，了解情况后，脸色一下子白了，匆忙赶到医院，看到女儿那样躺在那儿一动不动，慧人心里那个难受啊。医生跟他说，如果两周内女儿没醒，就得准备最坏的。慧人看着病床上的女儿，满心都是问号。不知道咋就这样了。这时候金姐也来了，带着关心，递给慧仁几张照片。照片里是在西和司机的交易，慧仁心痛到极点。
，没想到在西星这么黑，连小孩子都不放过，知道是在西搞的鬼，哼出火大的不行，直冲在西去了。在西面对这事，死活就是不认账。慧人平静下来，找人修了修丈夫的旧手机，里面的秘密让她大吃一惊。原来在西是孙议员的私生女，难怪她能那么轻松的就出狱。慧人直接找孙议员，让他管教好自己女儿。保安没说两句，就把她轰出去了。在门口，他瞅见惹祸的在西，他还没来得及反应。一巴掌结结实实贴上他脸，这回在西真把他惹火了。他狠狠的放话，要让所有人付出代价。从议员办公室一出来，直奔记者那儿去了，把手里的证据全都交出，意图把一切都曝光。在西也不甘示弱，决定抢先一步。他拿身份压孙议员，逼他得解决掉慧仁这个障碍。孙议员为了前途，只能勉为其难答应。在西看着他给秘书下达指令，确定慧仁被处理后才走。慧仁和记者告别，准备回家，不知道后面车已经锁定了他。那车硬是把慧仁逼停路边，接着一阵晕打，他就被塞进后备箱了。还有人拍下慧仁车子，被压扁的画面发给在西。在西看到这一幕，总算是松了口气。这时候，亨珠居然上门了，竟然答应了在西的条件。他带着在西来到了婚礼现场，说婚礼虽是商量的，也不能没声没响。他打算搞个新闻发布会，宣布他们要结婚了。在西觉得自己像是赢了头奖似的，真没想到亨珠竟然这么会制造惊喜。他就这么一股脑的答应了。亨珠的这番心思，让他感动得五体投地。接着，他们齐齐亮相发布会。亨珠说，他给在西准备了超级惊喜，屏幕一亮，是他和孙议员的那些新闻。那一瞬间，在西就像被雷劈中了似的。他本想逃，却被亨珠紧紧的拽住了。在所有记者面前，亨珠揭了在西的底，他的黑历史一个不留全曝光。孙议员眼看着新闻，也是目瞪口呆。他不知道，他最信任的人已经辩解，慧仁早就识破了在西的小动作，找到了美珍妈。也就是孙议员的妻子和秘书，他把一切都说了出来，包括那些密室。他早就跟记者说好了，有什么风吹草动，所有罪名就指向在西。孙议员为了选举，也只能狠心气在西。最后，美珍妈妈还是手下留情，没对慧仁怎么样。就这样，他给了慧仁自由。孙议员和在西的事儿都露馅了，俩人都受了罚。一个月后，慧仁去监狱找到了在西，可能这是俩女人第一次这么平静的聊。慧仁问在西后悔不后悔，他这么做值得吗？在西说。他一点也不后悔，因为他实现了梦想。他一心就想着要毁了孙议员。他说自己生来就注定在暗处，他得拼命去抓每一个想要的东西。慧仁也没啥想说的了，转身就走。故事到了尾声，慧仁的女儿醒了，一切都好。慧仁也终于解开了心结，穿上婚纱走进了婚礼的殿堂。旁边的小帅看着，似乎有点不是味儿。事实上，他只是个伴郎，新郎还是那个站在一边的亨珠。小帅虽然心里难过，但还是决定默默的为慧仁祝福。